Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çay sofralarınıza çok yakışacak nefis bir lezzet marmelatlı kurabiye yapacağız. Kurabiyemiz için yoğurma kabına bakın bir paket oda sıcaklığında beklemiş margarin alıyorum. Bir tane yumurta, bir su bardağı nişasta, bir su bardağı pudra şekeri, ve bunları iyice karıştırıyorum birbirine. Daha sonra da azar azar unumu ilave edeceğim. İyice karıştırdım. Şimdi unumu azar azar ilave ediyorum. Burada bir bardak unum var. Hamurumu yoğurdum. Unumu azar azar ilave ederek bakın bu kıvamda ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur yoğurdum. Toplamda 3 su bardağı Artı çeyrek su bardağı un kullandım. Bu arada unuma yarım paket kabartma tozu ilave ettim. Ve o şekilde kullandım. Sizler de yarım paket kabartma tozu ilave edersiniz. Bakın kıvamı bu. Elime yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi şekil vereceğim. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum. Bakın bu şekilde. Yuvarlıyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ortalarını oyacağım. Bakın ben bu şekilde şeker kaşığı kullanarak oyuyorum. İsterseniz parmağınızla da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde ortasından bastırıyorum. Hafif çeviriyorum bakın. Ve kaşığımı çıkartıyorum. Bakın açıldı ortası. Çok kolay bir şekilde kaşıkla açabilirsiniz ve çok da güzel açılıyor. Bakın bu şekilde. Kurabiyelerimizin hepsini ben bu şekilde Hazırlayacağım. Kurabiyelerimin hepsini hazırladım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Üzeri hafif kızaracak. Çıkartacağım fırınımdan. Kurabiyelerim fırından çıktı. Sıcak sıcak üzerine pudra şekeri serpiyorum. Pudra şekerini serptim. Tepside soğumaya bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar kurabiyelerimin üzerine marmelatlarını döküyorum. Bakın ben böyle şeftali marmelatım var. Onu kullanıyorum. İçerisine oyduğum kaşıkla bakın oyduğumuz kaşıkla içerisine bakın böyle bir kaşık kadar koyacağım. Çok da koymuyorum. Çünkü akabiliyor. Bakın bu çok az geldi. O yüzden biraz daha ilave ediyorum. Ve hafif şöyle yayıyorum. Bakın bu şekilde. Ben şimdi hepsini hazırlayacağım. Arkadaşlar eğer elinizde marmelat yoksa Reçelle de yapabilirsiniz. Bakın bende şu anda kızılcık reçelim var. 
Evinizde bulunan herhangi bir reçelle yapabilirsiniz. Reçelimizin suyunu kullanıyoruz. Bakın bir kaşık aldım reçelim suyundan. İstediğiniz reçelle yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi servis tabağıma alacağım. Marmelatlı kurabiyem hazır. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.